സി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്താണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ വരുന്ന മാറ്റം എന്നാണ് എന്തായിരിക്കും വരിക റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ലോസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ലോസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് എഡ് വൺ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുകയാണ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടുവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനാണ് പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് എഡ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് എഡ് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഈ എച്ച് എൽ ആണ് എന്ത് ലോസ് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തു ഇത് സെക്ഷൻ വൺ ആണ് ഇത് സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള എനർജി വെർണോളി സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസ് ആണ് എന്ത് എച്ച് എൽ എലോങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ലോസ് എന്താണ് എച്ച് എൽ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എച്ച് എൽ ഇവിടെ എഴുതുക ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ എച്ച് എൽ എന്ന് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ബെർണോളി സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ റിയൽ ഫ്ലൂയിൽ എന്താണ് എച്ച് എൽ കയറി വരുമേട് അധികമായിട്ട് അതാണ് എന്ത് ലോസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയും ലോസ് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലോസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം വായിക്കാം എ പൈപ്പ് ലൈൻ ക്യാരിയിങ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് പൈപ്പിൽ ക്യാരി ചെയ്യണ ഓയിൽ ഓയിലാണ് ക്യാരി ചെയ്യണത് ആ ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ എ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ബി പൈപ്പിന് രണ്ട് പൊസിഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ എയും പൊസിഷൻ ബിയും പൊസിഷൻ എയിലുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പൊസിഷൻ ബിയിൽ എത്തിക്കും എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേരിയിങ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ബിയിലുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എം എം ആണ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് എം എം വിച്ച് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് എം എം ഉള്ള ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ ഹയർ ലെവലിലാണ് നാല് മീറ്റർ ഹയർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡാറ്റം ലൈനിൽ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ഇഫ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി പൈപ്പിൻ്റെ പൈപ്പ് എയിലുള്ള പ്രഷറും ബിയിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് എയിലുള്ള പ്രഷർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും പൈപ്പ് ബിയിലുള്ള പ്രഷർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡും ആണ് എങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോവും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം
പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഈ അപ്പർ സൈഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സൈഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഹയർ ആണ് ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ അപ്പർ സൈഡ് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ വേരിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ചിത്രം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ചിത്രം മനസ്സിലായെന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എംൻ്റെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷനെ പൈപ്പ് എ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷന് ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ വൺ ടു എന്ന് പറയണ അവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ എയിലുള്ള എയിലുള്ള പ്രഷർ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ബിയിലുള്ള പ്രഷർ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് അതായത് എച്ച് എൽ ആണ് കാണുന്ന കാണേണ്ടത് എച്ച് എൽ കാണണം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കാണണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കാണണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കാണണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ ചിത്രം ഇത് ലോവർ സൈഡാണ് അത് പൊസിഷൻ എ അത് ഡാറ്റം ലൈൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പർ സൈഡാണ് പൊസിഷൻ ബി ഇവിടെ ബി എന്ന് എഴുതണം ഇവർ എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് എഴുതാം ബി ബി അത് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ ആണ് കണ്ട ഇവിടെ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ എയിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പൊസിഷൻ എയിലുള്ള പ്രഷർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കണം പൊസിഷൻ ബിയിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പൊസിഷൻ ബിയിലുള്ള പ്രഷർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലിയർ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ആദ്യം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ നമ്മൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയില്ലേ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് ഞാനൊന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആസ് പെർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പി എ ബൈ റോജി പ്ലസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് എ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ സെഡ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി പി ബി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ബി പ്ലസ് എന്താണ് എച്ച് എൽ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പി എ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയില്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇ എ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എനർജി ആണല്ലോ അല്ലേ ബെർണോസ് എനർജി തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എനർജി അറ്റ് പോയിൻ്റ് എ അതേപോലെ പി ബി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ബി ആണ് എനർജി അറ്റ് ബി എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണോ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇ എ ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് എച്ച് എൽ അപ്പം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എല്ലാം ആദ്യം കാണാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എച്ച് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഇ എ മൈനസ് ഇ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ മനസ്സിലാവണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ട ഇതാണ് എച്ച് എൽ ഈക്വൽ ടു ഇ എ മൈനസ് ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇ എ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എയും ഇ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇ എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ
ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ പി എ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി എ കണ്ടുപിടിക്കണം വി എ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടോ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിറ്ററാണ് അതിന് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഇൻറ്റു വി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് എ എ ഇൻറ്റു വി എ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വി എ അല്ലേ വേണ്ടത് വി എ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വി എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു ബൈ എ എ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എ എങ്ങനെ കാണാം ഏരിയ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ എ അല്ലേ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം പൈ ബൈ ഫോർ ഡി എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അത് സോൾവ് അത് ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വി എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി തരാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വി എ കിട്ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ വി എ ആയി സെഡ് എ ആയി അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് അത് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും എനർജി അല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് എ എന്നല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ മീറ്ററിലാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളിത് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ബുക്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് ബി കാണുക ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് ബി കാണണം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ബി ആണ് ഇതിൽ പി ബി നമുക്കറിയാം സെഡ് ബി അറിയാം അല്ലേ വി ബി അറിയണം അല്ലേ വി ബി വി ബി അറിയണ്ടേ സെഡ് ബി അറിയാം ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വി ബി അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഡിക്യൂഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇൻറ്റു എ ബി അല്ലേ അതിൽ എ ബി എന്താണ് ഏരിയ ആറ്റ് സെക്ഷൻ ബി ആണ് അതെന്ന പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സിക്സ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ സോ ഇപ്പോൾ വി ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ഇനി ഹെച്ച് എൽ എല്ലാം കാണണ്ട് അല്ല ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെച്ച് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ എ മൈനസ് ഇ ബി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇ എയുടെ വാല്യൂ ഇ ബിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതിനെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് പൊസിഷൻ എയിൽ നിന്ന് പൊസിഷൻ ബിയിലേക്ക് വാട്ടർ ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായാ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എയിൽ നിന്ന് ബിയില ബിയിലേക്കാണോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണോ എന്ന് അറിയണം അതെങ്ങനെ അറിയുക എയുടെ പൊസിഷനുള്ള എനർജി നോക്കുക എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴാണ് ബിയുടെ പൊസിഷനുള്ള എനർജി എത്രയാണ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് എട്ടാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്കാണ് എന്ത് ഫ്ലോ വരിക അല്ലേ എല്ലാം ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്കല്ലേ പോവുക ക്ലിയർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എനർജി എറ്റ് എ ആണെന്ത് ഹയർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണം ഇ എ എനർജി എറ്റ് എ ഈസ് മോർ ദാൻ എനർജി എറ്റ് ബി ഹെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രോം എന്താണ് എ ടു ബി ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് എന്ത് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ എക്സാം പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ പഠിക്കുക എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവും ഈ രീതിക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് കൂട്ട തോൽവി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കണ്ട് എത്തുക ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ബെർണോളിസ്റ്റിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ഇതും കൂടി ഞാൻ ഒറ്റ ഇത